ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സീമാൻ എൻ സി എ വിശ്വവർമ്മ എസ് യു സി നടാർ ഒ ബി സി എസ് സി പോർട്ട് കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ഈ ഒരു വാതിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ മികച്ച ചിത്രം ഒറ്റാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ മികച്ച ചിത്രമാണ് ഒറ്റാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഒറ്റാലാണ് നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് കുന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് കുന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ മികച്ച സിനിമ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വാഹന നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാഹന നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാഹന നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഇന്ത്യൻ മിസൈലുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണ് ഇന്ത്യൻ മിസൈലുകളുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിസൈലുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ രാജരവിവർമ്മ പുരസ്കാരം നേടിയത് ബാലൻ നമ്പ്യാർ ഈ ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് പ്രകാരം ബാലൻ നമ്പ്യാരാണ് ആൻസർ നെറ്റിൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അക്കിത്തം നാരായണനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അനില ജക്കബുമാണ് രാജരവിവർമ്മ പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അക്കിത്തം നാരായൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അനില ജക്കബ് പി എസ് സി ആൻസർ പ്രകാരം ബാലൻ നമ്പ്യാർ ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തമ്പി ദുരൈ തമ്പി ദുരൈ ആയിരുന്നു ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അവസാനിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത് ഈ ഒരു വേക്കൻസി ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്ന വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വായ്പ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വായ്പ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി മുദ്ര പദ്ധതി വായ്പ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വായ്പ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര പദ്ധതി വായ്പ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വായ്പ മുദ്ര പദ്ധതി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവായ ബാലചന്ദ്ര നെമാഡയുടെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ നോവൽ ഹിന്ദു ഗജന്യായി സമുദ്ര അടകൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവായ ബാലചന്ദ്ര നെന്മാടയുടെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ നോവലാണ് ഹിന്ദു ഗജന്യായി സമുദ്ര അടകൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയതാര് വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂതിരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂതിരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് എം മുകുന്ദനാണ് എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നേടിയത് ആനന്ദാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആനന്ദിനാണ് ആദ്യമായി നേടിയത് ഷൂർനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ളയാണ് ഷൂർനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ളയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി പി ആർ ശ്രീജേഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളിയാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അർജുന അവാർഡ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയത് ശിവേന്ദ്ര പ്രതാപ് സന്തോഷ് സിംഗ് ആണ് ഹോക്കിയിൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ശിവേന്ദ്ര പ്രതാപ് സന്തോഷ് സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന കേരളത്തിലെ നഗരം കൊച്ചി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അണ്ടർ സെവൻറ്റി ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് വേദിയായ കേരളത്തിലെ നഗരമാണ് കൊച്ചി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പർവ്വതനിര ആരവല്ലി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജ വിഭവത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൽക്കരി പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജ വിഭവത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കൽക്കരി പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജം കൽക്കരി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് 
ലോക റെയിൽവേകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനം ലോക റെയിൽവേകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനമാണ് ലോക റെയിൽവേകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാല് ഇന്ത്യയിൽ ചണ വ്യവസായം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ചണ വ്യവസായം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചണ വ്യവസായം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഗാന്ധിജി സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവം ചൗരി ചൗര സംഭവം ഗാന്ധിജി സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവമാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ച ഇന്ത്യയിലെ വലിയ നാട്ടുരാജ്യം ഏത് ഹൈദരാബാദ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ച ഇന്ത്യയിലെ വലിയ നാട്ടുരാജ്യമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ഗുജാന്തർ അരവിന്ദ് ഘോഷ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഗുജാന്തർ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളി അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം ഏത് ലാഹോർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനമാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനം പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയത് ആരെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയത് ആരെ ഗാന്ധിജി പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചതാരെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാരെ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ അലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ അലിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏത് സമാധാനത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായ അശോക സ്തംഭം കാണപ്പെടുന്ന സാരാനാഥ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായ അശോക സ്തംഭം കാണപ്പെടുന്ന സാരാനാഥ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്താരെ പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് പിങ്കളി വെങ്കയ്യാണ് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ എക്സ് നടക്കുമ്പോൾ വിജയ് ശർമ്മയായിരുന്നു മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ സുധീർ ഭാർഗവയാണ് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ സുധീർ ഭാർഗവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിവരാവകാശ നിയമം കേന്ദ്രം പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വിവരാവകാശ നിയമം കേന്ദ്രം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമം കേന്ദ്രം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിവാഹം മലനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിവാഹം മലനാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിവാഹമാണ് മലനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ടക്കായലാണ് കേരളത്തിലെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ വെനീസ് ആലപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റതുള്ള നദി നെയ്യാർ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റതുള്ള നദിയാണ് നെയ്യാർ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റതുള്ള നദി നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അധികം വിദേശ നാണ്യം നേടി തരുന്ന സമുദ്ര ഉൽപ്പന്നം ഏത് ചെമ്മീൻ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അധികം വിദേശ നാണ്യം നേടി തരുന്ന സമുദ്ര ഉൽപ്പന്നമാണ് ചെമ്മീൻ കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് ജി വി രാജ കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജി വി രാജയാണ് ജി വി രാജയാണ് കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഇരവികുളമാണ് ജലാശയത്തിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജലാശയത്തിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയാണ് ജലാശയത്തിലെ ഒളിമ്പിക്സ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം പയ്യന്നൂരാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് പയ്യന്നൂരാണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം അഖില കേരള രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ആര് ടി പ്രകാശം ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം അഖില കേരള രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ടി പ്രകാശമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനാണ് എ കെ ഗോപാലൻ വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് അയ്യങ്കാളി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം പത്മന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് പന്മന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് പന്മല ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന കൃതി രചിതാര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന കൃതി രചിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അധസ്ഥിത സമുദായങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച ഒരു കാവ്യശില്പം ജാതിക്കുമ്മി അധസ്ഥിത സമുദായങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച ഒരു കാവ്യശില്പമാണ് ജാതിക്കുമ്മി വി ടി ഭട്ടതിരിപാട് രചിച്ച ആത്മകഥാ സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രന്ഥം കണ്ണീരും കിനാവും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച ആത്മകഥാ സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് കണ്ണീരും കിനാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഭാരതകേസരി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാമൂഹ്യ സാമുദായിക നവോത്ഥാന നായകൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഭാരതകേസരി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാമൂഹ്യ സാമുദായിക നവോത്ഥാന നായകനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ